Olá, meu nome é Diego Giovanni. Eu irei apresentar este trabalho da avaliação retrospectiva dos parâmetros de troca gasosa e ventilação mecânica invasiva de corte de pacientes internados por COVID-19 no CPA do HUB. Referente a este trabalho, é importante ressaltar que a pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 ocasionou prejuízos socioeconômicos e sanitários devastadores para a população brasileira. Estudos recentes que avaliam os impactos da mortalidade de pacientes admitidos em unidades de terapia intensiva UTI no Brasil mostram taxas de mortalidade de cerca de 59% em UTI e 80% em pacientes mecanicamente ventilados. O Hospital Universitário de Brasília, após readequações na rede de atenção à saúde do DF, tornou-se um dos hospitais de referência para a recepção de pacientes com Covid-19, em especial os pacientes oriundos do Hospital Regional da Zanorte, a Garran. Neste contexto, a avaliação dos parâmetros relacionados à ventilação mecânica invasiva é imprescindível para fornecer à gestão hospitalar do Hospital Universitário informações cruciais para sua autoavaliação e para o aprimoramento dos seus serviços. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar os parâmetros citados a fim de levantar evidências da qualidade da prestação de serviços para a gestão supracitada. A metodologia deste trabalho se dividiu em três partes. Trata-se de um estudo de corte retrospectivo de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, SRAG, por COVID-19, admitidos no Centro de Pronto Atendimento CPA do HUB, que foi transformado na Unidade de Atendimento de SRAG entre maio e agosto de 2020. Foram registrados os dados admissionais de gasometrias arteriais e parâmetros de ventilação mecânica na plataforma Research Electronic Data Capture, EDCAP. A partir de prontuários do AGHU, que é o aplicativo de gestão para hospitais universitários e de fichas de avaliação de ventilação mecânica. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Lead Force, ou como o Gorov Smirnov. A estatística descritiva dos dados paramétricos e não paramétricos foi computada. Pretende-se dividir os dados entre os sobreviventes e óbitos, avaliando os dados paramétricos com teste T e os não paramétricos com teste de Mann Whitney U. Os resultados obtidos foram os seguintes. Avaliando-se a mediana e o intervalo interquartis dos dados não paramétricos da relação PaO2-FO2, que corresponde à pressão arterial de oxigênio, a fração expirada de oxigênio, a pressão arterial de gás carbônico, que é a PaCO2, a PIP, que é a Post Expiratory End Pressure, e a complacência, bem como a média desvio padrão dos dados paramétricos pH, bicarbonato, lactato e driving pressure, Observa-se o disposto nesta tabela. Com a fração de pacientes que coletou gasometria e teve sua ventilação avaliada, é possível constatar que 38,63% dos pacientes apresentou critérios gasométricos compatíveis com SARA moderada, bem como essa mesma proporção apresentou SARA em formas graves. Cerca de 75% apresentavam hipercarbia, 50% foram ventilados com valores de PIP maiores que 10 e 75% apresentavam complacência diminuída. Os valores de driving pressure foram inferiores a 15 centímetros de água. O grupo de pacientes, portanto, apresentou acidose considerável, em sua maioria metabólica, com dosagens elevadas de lactato, indicando um desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio tecidual. O controle da driving pressure mostrou-se meticuloso com valores inferiores ao preconizado na literatura, mostrando o compromisso da equipe com abordagens menos iatrogênicas. Em virtude do atraso na obtenção de assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, TCLE, por familiares dos pacientes ou pelos próprios pacientes que evoluíram para alta, não foi possível realizar análise comparativa entre sobreviventes e óbitos até a presente data. Houve também fragilidades com a coleta dos dados, na medida em que nem todos os exames foram realizados nos pacientes e nem, toda, nem todo o registro de informações referentes à ventilação mecânica também foi registrado. Dessa forma, ressaltadas as fragilidades, espera-se que o grupo consiga terminar em tempo hábil as avaliações. Muito obrigado, deixei meu e-mail e essas são as minhas referências.